：“兄弟，我知道你家婢女联姻，特意安排一个女人应付老爷子，记得签收哦。”你别给我安排那乱七八糟的女人，不乱很正，保证你喜欢啊。娘娘，南宝找好了，他答应跟我领证扮演夫妻了。当然，这个人缺钱，给钱什么都干，所以别把你世家大小姐的身份告诉他，免得以后他抓着你这个金饭碗不放。我知道，我到了，先挂了。是八零六还是八零九来着？相信直觉，八零六。保证你喜欢啊！我不需要。怎么还不开门啊？好帅！外卖啊？呃，兼职而已。那你就是……对，是我。咱们进去说。十分钟之内完事儿可以吧？十分钟，太久了。那五分钟。<笑>长得帅，身材好，交换完个人信息就去领证。你干这行多久了？我当然是第一次。你该不会做过很多回了吧？我也是头一回啊。你为什么干这个呀？收我所迫。你呢？特意安排一个女人应付老爷子，记得签收哦。为人所迫。那我们开始吧。还挺着急。还挺着急。谈价钱的吧，你开个价吧。什么意思啊？想坐地起价？二十万，不二价。为了二十万，就把自己的第一次卖了。果然是想讹我。二十万已经很多了，我从小家境贫寒，父母早逝，二十万我省吃俭用半辈子。这么可怜啊？你就非做不可？当然啦。不让我找你做什么？我刚才就是开个玩笑，这么做可是违法的。不会，只要户口本是真的，就不违法。户口本？对呀、啊，结婚当然要户口本。你跟我说了这么久，是说结婚？不然呢？啊，没跟你说清楚吗？家里亲戚逼婚，我不想嫁，才出此下策的。家里逼你嫁给谁啊？一个品行恶劣的油腻男。说了你也不知道。他进去一定是为了钱，才把他卖给有钱的老头吧？真可恶！二十万已经受全部的积蓄了，你接不接？这个女人挺有意思，跟他领证，应付家里的联姻也不错。不接我找别人了。等等。姐，听说这个公子富可敌国，我一定要好好表现，争取一步登天，一步登天。你是？对，我是。你怎么才来？不是八零六吗？你记错了，赶紧过来。哦，好，搞定，去结婚
，我真的把自己给嫁出去了。呃，那个，我先走了啊，有事的话咱们电话联系。啊，哎，等等，嗯，我送你吧。你有车？呃，我打车送你。哎呀，不用，打车多贵啊，我坐公交。江总，啊，哦，这位是，呃，这位是江总，我偶尔给他做代驾。啊哈哈，小贺工作很认真，我很放心。哈哈哈哈哦，这样啊，那你得好好干，当代驾可比当男模好。男模？哎，你公交车到了，你快去吧。哦，行，那我就先走了，你好好干，加油。啊、总裁，总裁，啊，您什么时候去做男模了？闭嘴。对了，总裁，刚才那位小姐是我的新婚妻子啊，新婚妻，什么？嗯、大小姐，请上车，老爷在等您。何公子，你跑哪儿去了？爷爷，我呀，跑去结婚了。什么？哎，爷爷，我既然已经结婚了，是不是就不用跟何家联姻了？你不想联姻，也不能随便找个不三不四的人闪婚的。赶快跟我离了！我不，再怎么不三不四，也比那个何家公子强。你胡说什么？你可知道何？我知道。别人都跟我说了，那个贺家公子又肥又丑，还喜欢男人。谁跟你说的？大小姐，老爷子也是怕你被人骗了。外面的男人恐怕都是冲着钱来的。你放心吧，我呀隐藏身份了。那他图你什么？图长得好看呗。还有那二叔，付钱。付钱怎么了？他可是很帅气的。哎，贺总也是一表人才啊。您就别唬我了，他肯定没我老公帅气。爷爷，你该不会这么狠心，要拆散我们这对苦命鸳鸯吧？结婚证？你你不会还要撕我结婚证吧？我是想看看你对象长什么样。Oh. 贺文杰。贺文杰，怎么样？我老公名字好听吧？贺，哎呀，爷爷，他也姓贺，不过没有那富贵命。不过嫁个随狗嘛，我也不嫌他轻。可他就是……哎呀，好了，爷爷，我救到他了。你再怎么劝我，也不会离婚的。嗯，这门婚事我同意了。爷爷。就你嘴甜，不过你去贺氏集团实习的事儿还要照常进行。啊啊什么啊！贺氏作为帝京的龙头企业，让你去实习那是为你好。知道了，不过我还有一个要求。说，我要隐藏身份，靠自己的努力进去。嗯，我同意。那没什么事的话，我就先上楼了。等会儿，您还有什么吩咐？啊？既然已经结婚了，还住在家里做什么？搬出去，给你老公住。啊！那套怎么样？贺总，你几个人住？两个人。总裁
，您不会真对那位小姐一见钟情了吧？还这么多废话，闭嘴！我就自己买套房，怎么没人上来介绍呀？那是在招待什么大客户吗？我要买房，你们。你听错了，我是要租房。对，租房，我哪来钱买房啊？你要买房？呃，我，我，那个，你你听我给你解释。哎，你不用解释，我,我都知道了。你知道什么了？你是来陪江总看房的吧？江总真有钱，他看的全都是寸土寸金的别墅区。呃，对对对，我可羡慕有钱人了。我也想住大别墅。别羡慕，我今晚就让你住进去。不用想，我今晚就让你住进去。我我去个洗手间。啊啊总裁，老宅那边刚刚来电话了，什么事儿？据说跟您联姻的那个石家千金已经回国了，老宅那边让我传达。告诉贺文景那个逆子，明天到御景园去和石家千金见面。我都结婚了，不去。那个逆子要是敢说不去，我就打断他的腿。嗯，哎哎、总裁，这不是我说的，是警发说的。您你去吗？他都这么说了。不去能行吗？啊，那我把您明天的时间空出来。嗯，你帮我办件事儿。什么事儿？去把刚才那套别墅买下来，以一万，不，五千一个月的价格租给我老婆。啊？那个是我老公，他很穷的，我不想伤他自尊。能不能我把这套房买下来，然后你就跟他说，嗯，五千一个月租给他。你老公很很穷，怎么？你认识我老公啊？当然。怎么？你认识我老公啊？当然。你要什么呢？啊，我在问那个租房能不能有优惠的。当然能，不。呃，你喜欢那一套是吧？正好小贺工作认真负责，既然小贺的妻子喜欢，那我买了。之后呢，就以五千块一个月的价格租给你们。啊！我真没想到，江总人竟然能这么好。他花的是我的钱。人家江总说了，这优惠的房租是送给咱们俩的新婚礼物。所以，咱们俩得一块儿住进去，这样才对得起江总的心意。呃，你是说我们同居？你要是不累就算了，毕竟咱们俩结婚也是权宜之计嘛。我的工资只有三千，也负担不起五千的月租。那没关系，大不了我去跟江总说一声。我无福销售这套别墅呗。哎，等等，怎么了？我帮你分担房租，我们一起住。好，你也未定。长得帅，还会做家务，还挺适合当老公的嘛。喂，爷爷。明天到御景园跟贺家人吃顿饭。
，你不是都同意我不跟那什么贺家联姻了吗？怎么还要吃饭呢？就算不联姻，我们两家时常走动也是好事儿。我不想见那什么贺总。哎呀，我的心脏好痛。啊，好好好好好好，我去，我去还不行吗？你要去哪儿？啊，你你你走路怎么没声音啊？你再给谁打电话？啊，我我。之前骗他我没嫁人了，这下该怎么说呀？你，你该不会背着我找别的男模了吧？我我才没有呢！你把我当什么人啊？那你给我看看。我不给。你给我看看。我不给。我看看。你给我看看。我不，我不。你，我才不给你看呢。你也别想占我便宜！你，你的眼屎好像在发光啊！这是眼影，这不是贺氏资料吗？对啊。你查贺氏干嘛？我不是要去贺氏上班吗？这资料上啊，应该有那个贺总的照片。来来来，坐下，一起看。这资料上啊，应该有那个贺总的照片。来来来，坐下，一起看看。哎，你干什么？你，你，你先把你的行李收拾完了再看。我不要，我就要先看再收拾。哎，你，难道一个野男人还比不起咱们的小家重要吗？也对。那是一个千亿总裁，我这辈子都比不上。是我不好，我没用。啊，打住打住！我现在收拾还不行吗？真是没见过哪个男人跟你一样互装可怜。可恶，被拿捏住了。小许，赶快帮我办件事儿。我收拾好了，你快来，咱们两个一起看看这个贺氏总裁到底长什么样子。哎，怎么没了呀？这贺氏总裁整的还挺神秘的。遮遮掩掩的，看来呀、啊，他跟传闻说的一样。什么传闻？说他呀，油腻男，老秃头，而且还喜欢男人爱而不得，所以才自卑，在公开场合从来不敢露面。哎，你别激动啊，说的不是你、啊。我我就是太震惊了。确实啊，一个商业帝国的总裁，为人却如此不堪。可惜了，我我听你的口气，你挺讨厌这个贺总的，为什么呀？不喜欢就不喜欢，哪有说那么多为什么？那你既然这么讨厌这个贺总，为什么还要去贺氏上班啊？工作和个人感情是要分开的。哦，对了，你既然认识江总那么财大气粗的人，为什么还兼职干男模啊？我。不喜欢九九六，你呀，人穷不能志短，那不可不是个正经工作，以后别干。<笑>好，以后都听你的。这么乖，那你既然听我的话，以后就跟着我一起干吧。干什么？一起给贺氏投简历，去贺氏工作呀。啊！哎，你也别怕，虽然呢贺氏离你很远，但希望总是要有的嘛，万一撞见鬼了呢？但是我没有，但是晚上啊，我给你投简历。好久没做简历了。
什么声音稀稀疏疏的？该不会家里进贼了吧？石先生夫妇当年被绑架杀害，石家大小姐从此被石老爷子保护起来，从未在公共场合露面。关于她的信息也一片空白。说你查到了。三年前，石大小姐出国留学，在国外设计领域大放异彩。听说这次回国不仅仅是为了与贺家联姻，也是为了回来帮石老爷子的忙。好，我知道了。你这什么造型啊？你大半夜在这偷偷摸摸干啥呢？我，江总指派了新工作呀。你呢？我这简历刚做完，出来倒水。你这大晚上为啥不开灯啊？我还以为家里进贼了呢。简历做完了？做完了，我都已经发过去了。不过你那编的也太离谱了吧？还什么哈佛商学院毕业？你这说的我差点都信了。反正我也面不上，嗯，随便写写呗。哎，对了，明天江总有应酬，我负责开车，我就不回来吃饭了啊！太好了。嗯，我我那意思是，太巧了，我明天我明天刚好也有兼职。辛苦了，赚钱嘛，哪有不辛苦的？联姻都取消了，爷爷还让我打，我再美也不是贺总那个有你难可以笑笑的女人。去，催催那丫头。让这么多长辈等他一个人，成何体统？是，石老爷子不着急。<笑>对，这女孩子呀，打扮的漂亮一点再出门啊，等一会儿没事的。儿子，给石老爷子倒杯茶呀。好。文锦果然一表人才。我家那丫头啊，真是般配。<笑>我已婚，再般配也不是石家千金的良配。石爷爷，我老爷子，大小姐来了。那丫头呢？大小姐是来了，但是又跑了，说去卫生间补个妆。啊，行了，我知道了，你到外边候着吧。哎，是。这丫头啊，一点规矩都没有。哎，我那孙女儿实在任性，让你们见笑了。没关系。喂，你好。啊，对，对对对，是我。简历通过了。行，我会准时到贺氏参加面试的。儿子，呃，石小姐怕是待会儿不认路，你过去找一找，顺便呢把她带回来。这这,这不合适吧？哎哎，合适，非常合适。哎，都是一家人。哎，快去吧，还傻站着干什么？快去呀、啊！好。什么年代了，还搞联姻这套？再说我跟你结婚了呀！算了，先找石大小姐说清楚吧，她应该也不愿意嫁给一个素未谋面的陌生人。石小姐，石小姐，谁啊？出来了。你。你先说，你不是陪江总应酬的吗？呃，对啊，应酬的地方就在玉园，江总让我过来找个人。
，来女厕所找人。石小姐。呃，江总的一个合作伙伴啊，呃，不重要，不重要。这样啊？那你呢？你不是在干兼职吗？我就在这儿当服务员呢。当服务员要穿这么漂亮吗？我这不是天生丽质难自弃吗？再说了，这御景园可是七星级酒店，很注重服务人员仪容仪表的，好吧？倒是你呀、啊，怎么收拾这么板正？我，嗯，我我我不是一向如此吗？我给人家江总开车，那也得注重仪容仪表呀、啊。那个，没什么事儿的话，我就先去上菜了啊。去。抱歉啊，各位，让大家久等了。嗯，还知道让我们久等了。爷爷，不是你让我打扮漂亮一点的。叔叔阿姨，对不起啊，让你们久等了。不碍事啊，也没等多久。哎，不过你在外面碰到我家那小子了吗？没有啊，担心你找不到包厢，他特意啊去卫生间接你来着。卫生间？你,你难道阿姨？他什么时候去的卫生间？有好大一会儿了。该不会是偷吧？啊，不是，我意思是，原来这个有你男也不想联姻，偷偷溜出去了。刚好，本小姐不稀罕。你你说什么？啊，没什么，没关系的，阿姨，我理解她的抗拒。这个臭小子！哎，慢着，叔叔。哎，您也别怪他了。今天啊，确实是我迟到在先的。刚好我也有些事情，就先失陪了，改天。我一定请回来。有什么事儿比今天见面还重要吗？爷爷，工作上的事。呸了！哎，老爷子，孩子有事业心，这是好事啊，让他去吧。谢谢叔叔理解，那我就先走了。哎，哎，真抱歉啊，这孩子让我惯坏了。哎呀，要说抱歉的该是我呀，这臭小子，他竟敢偷溜。文景，你刚才去哪儿了？卫生间啊，我等了二十多分钟，没见到人。臭小子，这点事你就办不好？人家石小姐自己找来包厢了啊？人呢？他以为你走了，也离开了。我都等他多久了，他却等不了我一分钟，真没礼貌，没素质。啊，这孩子肯定没走远，我这就打电话让他回来。呃，不好意思啊，我就接个电话。哎，没关系，都是一家人，就在这儿接吧。啊，呃，好。怎么了？你和江总请会儿假吧，跟我去个地方。好。我，我脸上有什么东西吗？文景。你什么情况啊？我告诉你啊，你如果敢在外沾花惹草，我当着石老爷子的面打断你的腿。那是我老婆，不是外边的野花野草。<笑>误会了，误会了，这就是一个工作电话，我还谈成了一笔合作呢。哎，那行，那你也去忙吧。啊，好，谢谢师爷理解。老爷子，这我这儿子这对不住啊！我知道是谁给他打的电话。这俩孩子好得很呢、啊，啊，咱们啊也别瞎操心了。来，哎，吃菜。哎，好好好，吃菜吃菜。你怎么都不问我去哪儿，就乖乖请假出来了？我这不是假期随期吗？你还能把我卖了不成？那可不一定。我可缺钱的很
我会努力赚钱的。算了，不逗你了。你要是想赚钱的话，就跟我走吧。去哪儿啊？你不做兼职了？去课室面试。啊？能不能不去了呀？不来都来了，你怕什么？我才没有怕呢！你就是在怕。哦，你该不会以前做男模的时候，你接过贺氏集团员工的单吧？我才没有呢！那你别扭什么？咱们的简历好不容易通过筛选的。你不是讨厌贺总吗？我也讨厌。贺氏集团是行业龙头，你怎么能因为私人感情影响自己前途呢？再说了，人家贺氏集团的工资一个月随随便便就五位数，这破天的富给咱们给抓住了。可是我……哎呀，没有可是了，人穷不能志短。走，哎哎哎我，我是真不能去。好啊，那你走吧。你生气了？没有，我就是觉得吧，咱们两个的婚姻啊，现在岌岌可危了。怎么就岌岌可危了？你想啊，你要是没有去参加面试，而我却面试上，然后呢，我就升职加薪，你就在原地停滞不前，咱们两个差距只会越来越大，矛盾丛生，最后呢，婚姻走向破裂。嗯，去不去？去，那行，走吧。这人跟总裁重名就算了，连履历都盗用总裁的，我就没见过这么猖狂的冒牌货，是吗？待会儿我倒看看这冒牌货到底长什么样子。你去这个会议厅面试，我去那边的。好。你该不会以为我要亲你吧？你要是想亲，也不是不行。我才不想呢。那你什么时候想？哎呀，闭嘴吧你！一会儿面试你好好加油啊！今天你竞争者就一个，你肯定行。美女，恐怕呀，要让你失望了，他呀是不可能面试成功的。神经病啊你！你别在那胡说，他就是想搞你心态呢。明人不说暗话，今天的面试官是我爸。小白脸，我劝你啊，现在就走，别到时候自取其辱。照你这么说，贺氏集团高层都任人为亲本。嗯，这是人生资本。贺氏放着我一个名牌大学毕业的不选，难道选你一个小白脸不成啊？你说话注意点儿。哟。美女，你要是跟了我呀，我可以给我爸说，让你直接进贺氏。嗯，不好意思啊，我这个人呢有点颜控，我看见你这张脸呀，怕是要恶心的吃不下饭了。不知好歹，追我的女人多着呢。石氏集团的神秘千金知道吧？也是我的追求者之一。你胡说八道什么？他怎么可能会喜欢你这种人？我可没有胡说。他哭着呀，让我娶她，但我呀，不感兴趣。男人嘛，要以事业为重。你，我要告你诽谤！别激动，不要为不相干的人生气。什么不相干呀？哼，你们要是不走的话呀，就在这等着就好了。看我呀，是如何面试高管成功的。<笑>我看还没等你面试上。你爸就得下岗。你再说一遍，嚷嚷什么呢？爸，你来了。这个小白脸他污蔑你。什么小白脸？就是他。你是？我怎么看你有点面熟呢？我们原来见过吗？爸，他就是吃软饭的小白脸，你怎么可能见过他呢？确实。刚才就是你嚷嚷着让我下岗的是吧？都是误会，误会。没事的，你不是面试时间快到了吗？你快去吧。你自己可以吗
，相信我，等我好消息。嗯，那我先走了。呦呦呦呦呦呦呦！你以为是在演偶像剧呢？可惜了，你不是什么男主。<笑>面试者请入场，儿子、嗯，今天就让这小白脸见识见识你爸我在贺氏的权利。走吧。张涛，贺贺文景，好啊，你就是那个冒牌货呀！贺贺，老李，他就是那个冒用总裁身份的应聘者。你在瞎说什么？没事，老李，你让他说。放肆！老李这个称呼是你可以叫的吗？哼，你这个小白脸是想套近乎的吧？你们都闭嘴！贺总。啊啊！老李，他不是那个冒用总裁身份的应聘者吗？我在上周的会议上有幸见过总裁，他就是如假包换的贺总。你，他他他是贺总？不可能，绝对不可能！贺总怎么可能来自家公司应聘？我老婆想来，我就陪她来喽。顺便视察集团聘用人员的合规性。贺总，呃，您结婚了？秘密，听我保密。啊，是是是。你不是要让我见识见识你在贺氏的权利吗？我想问问你，你要怎么样暗箱操作把自己的儿子塞进去啊？贺总，我，我胡说的。你看我这张嘴，我。如果今天没有我在，你们两个人是不是就让张涛走后门了？贺总，我们我们错了。贺总都是张经理，这这这。贺总，贺总，我错了，都是我那个逆子，你还愣着干什么？还不跪下道歉？说话呀，逆子！贺总，贺总，滚！哎，贺总，我以后我一定对这个逆子严加管教，绝对不会再让他犯水了。不必了，贺氏集团容不下你们这两尊大佛。贺总，我们错了，我以后再也不敢了。你放心，还愣着干什么？你们俩还不想干了？呃，这这这是，贺总，在这，贺总，不是贺总，是，哎，不是贺总，我还指望着在这养老呢，贺总，贺总。他面试也该接受了吧？你怎么来了？你什么时候来的？该看的不该看的我都看见了，你老实交代吧。我，你也太棒了！你竟然在贺氏的地盘上惩治了贺氏的恶人。哎，天哪！不好意思，啊，那个刚才太激动了。这有什么的？咱们是夫妻啊，搂搂抱抱也正常。哎哎哎，你你说说吧，你是怎么惩奸除恶的？就一五一十的揭发了张涛父子的不法行为。那张经理不是贺氏的人吗？他们不是一丘之貉？哎，你误会了，贺氏集团最注重的就是公平。这张经理是个意外，哦对了，他们还特别感谢我揭发了张涛父子的不法行为。贺氏真有这么好啊？那当然了，在贺总的带领下，贺氏集团一定是越走越远，越战越强。大柱，我听你这话的意思，怎么好像很崇拜那什么贺总？你可别犯傻。那贺氏集团固然强大，那都是因为他是祖上留下来的根基。现在那个什么贺总，他就是坐享其成。
你怎么会这么认为我？我才不是那样的。哎，对了，你面试的怎么样？那我不是手到擒来，我下注就入职了。你呢？我，他没要我。什么？岗位就你跟张德两个人竞争，他都已经被赶出去了，那、嗯、那这位置不就应该是你的吗？他们嫌我没经验。哎，你会不会觉得我特别没用啊？当然不是。哎，都怪我，当时太着急了，也没考虑清楚，就自作主张给你投了简历。我真该死，他一定会受挫吧？等以后坦白的身份，给他安排个油水多的工作吧。你也别自责，你也是为了我嘛。贺总，贺总。啊，我的意思是，贺先生是贺总的亲戚吧？啊，对对对，啊，这长得也很像。<笑>对对对、嗯，贺总的亲戚。啊。同性嘛，这问的人太多了，我都懒得解释。陈天，啊，哎，那个我们还有面试啊，对，呃，那我们就不打了。<笑>等一下，我还是觉得不太对劲。我,我接个电话。总裁，您要的那条项链，陆少帮您拍下来了。他约您今晚在老地方见面。知道了。宁宁，已经帮你约了那个叫张涛的家伙到老地方给你出气，今晚见。好。江总电话。张涛这狗东西怎么还没来？还没到点儿呢，估计以为你约他是看上他了，正收拾呢。我呸，狗都看不上。他来了，要是知道你就是十家千金，那就有好戏看了。发什么呢？又读完了一本书，真是充实的一天。也没发烧啊。哎呀，这是发给文景跟爷爷看的。爷爷要知道我出来喝酒了，肯定过来打断我的腿。是爷爷才不舍得呢。对了，你面试怎么样？我出马还能失败？不会就是文景面试失败了吧？你家那个男模，名字还挺好听的，男模从良本来就不是件容易的事儿，实在不行，你看看这个，重金求子。嗯，我跟你开玩笑的，哪个富婆能富得过你呀、啊？不过听说。他长得挺帅的，你快说说。他长得那真是帅的惨绝人寰的，腰细腿长屁股翘。听说那屁股翘的厉害着呢，你同居这两天怎么样呀<咳>？你这么激动干什么呀？我们两个分房睡的。啊，纯素啊。不过也是。你结婚就是为了应付石爷爷，反正都是要离的。对，我肯定是要离婚的呀。我结婚吧，不过就是权宜之计。等爷爷知道我补考婚姻也能帮到石氏的时候，我当然就不用跟他继续演下去了。真的？当然了。行吧。哎，我听说石氏跟贺氏都对西郊那块地皮势在必得，是真的吗？对。那块地皮啊，很适合用来做度假区的。石氏原本早就看上了，没想到贺氏也有意向。喂，我们就在里面呢，你进来吧。张涛来了，我先去个洗手间。好。谁舍不得离婚呢？帅哥千千万。
不行，咱就换。哎，涛哥，涛哥，你说许家和石家千金约你，是有什么好事儿？<笑>女人约男人，还能做什么呀？涛<笑>哥好艳福呀！哎，涛哥，以后飞黄腾达了，可别忘了小弟啊！放心。等我娶了石氏千金，掌控了石氏集团，你给我当助理。哎，谢谢涛哥。哎，那我就不打扰了。许小姐，许小姐，怎么是你？你可算来了。你还敢出来呀？我为什么不敢？如果不是你勾引我，我能沦落到如此地步？哟。那你这样说的话，你拉屎拉不出来，还怪地球没有吸引力了。你，你别以为只有你有人罩着。什么蠢货愿意帮你这种满脑子都是排泄物的东西？你竟然骂十千金是蠢货！十千金，你该不会以为十千金真看上你了吧？今天晚上可是十千金主动约的我，等我娶了十千金。石氏集团就是我说了算。<笑>你在做什么白日梦呢？啊！现在癞蛤蟆都这么敢想啊！如果你得罪了我，就是得罪了石家。我倒要看看贺氏会不会为了你得罪石家。这关贺氏什么事儿？妈的，还装！你那个男人不就是贺？一口一个脏话，多不文明！你这个蠢货不会到现在还没猜出来我是谁吧？你他妈是谁？你的追求者石大小姐。什么？徐小姐，你不是在开玩笑吧？他怎么可能是十世千金？谁有闲工夫跟你开玩笑？我，我，你。刚才。这还很嚣张吗？完了，先是得罪贺总，现在又冒犯了石家千金，爸妈不得抽死我！<笑>石大小姐，刚才我都是瞎说的啊！您大人不计小人过，就把我当个屁给放了吧。那怎么能行？你到处跟别人说我是你的追求者，我这要不做点什么，岂不是白费了一番心思？他想对我做什么呀？他这是看上我了。呃，石大小姐不用对我做什么，能得到石大小姐的青睐，我已经很……屁呢！喂，陈叔，帮我全行业封杀一个人。嗯，叫张涛，他父亲是被贺氏集团开除的人事经理。石大小姐，我错了，我真的知道错了，你就饶了我吧。给我走，滚出去！石大小姐，我还年轻，我一家子人还等着我养活呢，我不能被封杀呀！你放开我！你早想什么了？喏，你要拍的《海洋之心》一亿美金，记得打我卡里。卢总放心，待会儿我就让人转给你。江特助办事，我放心。哎，这个首饰啊，是不是送给你家那位后妈的呀？滚！我送我老婆的，老婆，你结婚了，跟谁什么时候我怎么知道？不是我又不是跟你结婚，你激动什么？呸呸呸！谁要跟你结婚啊？不是不是，你结婚对象谁啊？啊？早想进去。宁宁，石宁，你要是让我没有活路的话，我他妈弄死你！宁宁。谁他妈敢动！你要弄死谁？贺贺贺总，贺总，我，我，我。贺文景，你怎么在这儿？没受伤吧？我没事儿。你不是在家看书吗？怎么会出现在这种地方？这该死的张涛没暴露我的身份吧？那个。我这不是把书看完了，看你还没回来，就出来找朋友玩了吗？以后再来这种地方，叫上我，免得遇上这种垃圾，不安全。<笑>
，干总，干总，我错了，你就饶我一次吧。闭嘴。<笑>你你就原谅我这一次吗，何总？给我老婆道歉。老婆，石大小姐，我错了，是我不要脸，你千万不要脸。行了，还不快滚！哎，行行行，行行行。刚才张涛怎么叫你贺总？我也不知道他为什么那么叫。哎，对了，他刚才为什么叫你石大小姐啊？啊，我不是也姓石吗？他这就是在嘲讽我跟石大小姐同姓不同命。石小姐如果能看上这样的，命也好不到哪儿去。我觉得吧，石大小姐她应该也很讨厌这样的家伙。你怎么知道的？我猜的呀，我们不都是女人吗？哎，宁宁，给我介绍介绍呗，他长得还挺帅，你这次赚大发。这位啊，就是贺文景，这位就是文景的老板，江总。这位哦，我是景哥的同事。哎，你这个同事正经吗？正经的不能再正经了。我跟景哥都是给江总打工的，是吧，江总？啊，对。哦哦，对对，这个呢就是我最好的朋友啊。嗯，今天大家难得聚到一起，要不要喝一杯？今天就不喝了，太晚了。明天都得工作，改天再喝吧。哦，对，我明天就得正式去实习了，我还不能迟到。好吧。哎，那你们能喝吗？当然能了。要不，景哥你先回去呗，我跟江总在这儿喝一杯。那你们先回去吧。那我们就先走了。注意安全啊！我给你准备了一份礼物，礼物，嗯，入职礼物。你竟然给我准备了礼物，这，这不是价值一亿的海洋之心吗？你知道？我当然知道了，我早上看了新闻的。这不会就是拍卖会那一条吧？你哪来的钱？不是，这是假的。哦，假的。我哪买得起真的呀？也是。不过这假的做工也太好了吧？喜欢吗？喜欢啊。你不嫌弃是假的？这肯定是你能力范围内能给我最好的了，我怎么可能会嫌弃呢？好看吗？嗯，太好看了。那我明天带着去上班。好。诸位，我宣布一个消息。今天呀，石氏集团的大小姐要来咱们公司实习了。听石家的消息啊，还是特意改了名字来的。听说石家要准备和贺家联姻了。那这石家大小姐以后可不就是咱们的总裁夫人？那我们可要好好照顾总裁夫人。总裁夫人一开心，说不定我们就能跟着一起水涨船高。刘部长，哟，呃，石大小姐，来来来，我来给您介绍一下。呃，这是我们部门的呃陈欢和小何，这位就是石氏集团的大小姐石微微。石氏集团。呃，微微，欢迎你来到我们设计部。这个呢，就是你的工位，以后有什么事情问我们两个就可以了。难怪面试的时候那么顺利，他们竟然把我当成了十家千金。你们啊，一定要好好的照顾微微啊！部长，你就放心吧。哎，那个，呃，微微，晚上方不方便赏脸吃个饭啊？好啊。哎，那你说去哪儿？附近最好的餐厅是？那当然是御景园了。那就御景园。好，哎，今晚啊，下了班你们两个也一起去。谢谢部长。哎哎，对了，一会儿啊，有个叫石宁的新人，你们看着点啊。哦，好,好。那你们先聊着。微微，这是那条海洋之心项链吗？这听说海洋之心是被。
国内的大富豪，以一亿美金高价拍的，没想到竟然在你身上。什么海洋之心，什么一亿美金，这是我拼夕夕随意买的。哎呀，这，这是我们贺总送给你的吗？微微，我可太羡慕你了。啊，对。我叫石宁，是设计部新来的实习生。这么巧，你们都姓石啊？你们该不会是一家人吧？我是独生女。哦，好，原来就是个同姓的呀。最旁边那个是你的工位。哦，好。有点渴了，微微，你想喝杯咖啡吗？好啊。新来的，去给微微倒杯咖啡。去给微微倒杯咖啡。叫你呢，石宁，耳朵聋了？他想喝咖啡，自己不会动手抽。咱们微微可是千金大小姐，这么点琐事，怎么能让他亲自去呢？就是。哦，原来是个高调来上班的大小姐。就你最闲，你不去谁去啊？我是来做设计的，不是来打杂的。设计？哼，你看得懂设计图吗？一个连工作经验都没有的实习生，让你去冲咖啡是给你机会，还不赶紧去、啊？算了，初来乍到，忍一时风平浪静。茶水间在那儿。微微，这是安祥的新款包包吗？这也太漂亮了！给，你要的咖啡。你没事吧？一点本事都没有，笨手笨脚的，要你有什么用？是他自己撒手的，还狡辩，赶紧把地上收拾干净了，再重新倒一杯咖啡过来。一点用都没有，本来就是通过不正规渠道进来的，能有什么用？你别胡说八道，我是通过面试才入职的。我们公司本来只打算招一个新的设计师，这个名额就是微微的，而你也进来了。要是说你没有在私底下用什么见不得光的事儿，谁信呢？现在的人呀，为了走捷径，都不惜出卖自己的。这看着倒是挺乖的，怎么会做出这样的事儿啊？你们，你们这就是在造谣！这算什么造谣？年纪轻轻的，敢做还不敢承认吗？我没做，我为什么要认？谁主张谁取证，你们有证据吗？这种事还需要什么证据？哎，你怎么也带海洋之心？你怎么也戴海洋之心项链？切，这一看就是假的。作为一个设计师，好意思带假货？死要面子呗！真正的海洋之心价值上亿美元，就凭你穿着一身廉价劣质地摊货的乡巴佬，哪能买得起啊？我这可是是什么？你不会想说这是什么设计大师的设计吧？撒谎也要有个度，看着好像是有点像 Selina 大师的作品，只不过仿的也太过于低级了一点。Selina 大师可从来都没有设计过这样的衣服。我就是，算了，就算告诉他们我是 Selina， 他们也不会信的。哎，你干什么？你把我现在谎起开！微微，这跟你的那条，怎么这怎么看起来？乡巴佬的，好像还要更精致一点。怎么可能？哎呀，给我，带的都是假货，攀比什么？谁带假的了？对，微微怎么可能带假的？你知道海洋之心长什么样子吗？我们微微不可能带假货。海洋之心本就以不加雕琢的蓝宝石而出名，你这颗蓝宝石一看就用力过猛，落了俗套。原来是这样呀，总裁对你真的是太好了。总裁，你是贺总的女人，知道就好。这可是总裁送给微微的礼物，你要是敢惹怒了微微，信不信微微跟总裁说一声，让你收拾东西立马滚蛋？好啊，那你们就把总裁叫过来吧。不行，为什么不行？他日理万机，不能因为这点小事就麻烦他。算了，我懒得跟你计较。哎呦，微微，他要是知道我在设计部受了欺负，说不定啊，会把整个设计部的人都换掉。对对对对，还是微微考虑的周到。哎呀，这点小事还是不要麻烦总裁了。微微心善，这次不跟你计较，要再有下一次，你就等着吧。
，我还是第一次当御警员呢，这环境可真好呀！托了薇薇的福，果然我们哪有机会到这里吃饭呀？这里啊，也是贺氏的产业，薇薇应该经常来吃饭吧？啊，是，我都快吃腻了。那既然大家没吃过，尝一尝也可以。薇薇，你对这御警员啊，应该最熟悉，就由你来点菜吧。怎么这么贵？那要不还是部长点吧，你想吃什么点什么就行。不不不，你来。哎，那就让石宁点吧，他肯定没来过这么好的餐厅。菜单就不用了，来一份八宝冬瓜粥、澳洲大网鲍、凉瓜炒澳洲牛肉，还有鸡汁笋丝。再把菜单第二页每个菜来一遍，再每个人上一份燕窝。好的。石宁，你可别瞎点。这位客人点的是御景员的招牌菜。你怎么知道哪些是招牌菜？可能石宁以前在这里当过服务员吧。啊，原来是当过服务员，难怪了。你们这儿还有什么酒吗？有的，先生。这个三十万的酒，给我来一瓶。好的。部长，你请我们喝三十万一瓶的酒啊？我哪请得起啊？哦、啊，御警员是微微小姐说要来的。那今天这一顿啊，我们还要谢谢微微。原来是微微请客呀，谢谢微微。微微，我听说他们这儿的火山冰淇淋两万块钱一份，可以点吗？这么贵的冰淇淋，我也想尝尝。微微小姐怎么不说话呀？不会是付不起吧？师娘，微微怎么可能付不起？对吧，微微？啊，师娘，你别胡说八道，你们想吃什么随便你。微微大气我，我先去打个电话，我去上个洗手间。师娘，你跟着我做什么？我当然是怕你逃单了。我怎么可能？我晚上跟同事聚餐，给你打包了饭菜。好，结束了给我打电话。我来接你。嗯，好。石大爷你好，林经理，好久不见。你还记得我呀？爷爷那么爱吃御景园的菜，我当然记得您了。这么说，今天和老爷子一块过来啊？那我要见老爷子。哎，不是不是，我今天嘛就是跟同事过来聚餐的。嗯。哦，对，林经理，你帮我打包点招牌菜呗，我一会儿带走。好，<笑>谢谢啊。嗯那个不好意思啊，我去趟洗手间，我就先走了。呀，瞧我这脑子，哎呀，把这事儿给忘了。来，给我查一下，石小姐在哪个房间用餐回事，我们好像没点这么多菜，是不是上错了？这些菜看着就好吃，上错了也没关系，咱们可以打包嘛。对，太谢谢微微了，不客气。哎，微微，你也快做吧。来，咱们也动筷子，一会儿菜凉了就不好了。嗯，微微小姐，可以结账了。没用的东西，怎么还不给我打电话？微微小姐，你该不会是付不起吧？谁付不起了？师娘，你说什么呢？微微，你快把钱付了，打他的脸！只要你跟我道歉，澄清上午的事情，我就把这桌钱付了。怎么样？你全身上下用的加起来都没我一个耳钉贵，你拿什么付、啊？那你付啊！我去打个电话。你该不会是想借机跑吗？师娘，你少在这胡搅蛮缠。微微，你就在这里打电话吧，不着急。啊！接电话呀，接电话呀！请问哪位是石小姐？啊，在这儿。石小姐，这账单一共四十二万。崔生崔，你知道我是谁吗？石小姐
，您误会了。这是我们御景园最高级别的黑泥卡，赠送给您。以后你来御景园消费，不设上限，一律免费。给我的？是的。那当然是给你的，难不成还是给某个不懂规矩的人的吗？真羡慕微微，这种黑泥卡肯定收到过很多次吧？还行吧。那那我们这顿饭也是免费的吗？当然了，施小姐是我们御景园的贵客。你有什么需要的话，可以随时来找我，那我就不打扰您和您的朋友了。这就是传说中的黑金卡，真没想到我有机会能看上一眼，真羡慕你啊，微微，一张卡而已，以后你们要是想来啊，直接说。谢谢微微，以后啊，咱们设计部就全靠微微小姐造福喽。来来来，我们啊，敬微微小姐一杯。师姐。你愣着干什么呢？还不给大家拿酒杯倒酒？什么时候把自己备注都给？喂，是你老公吗？我们在御景园，他喝多了，你快来接他吧。哎，你凭什么抢我手机？你说话注意点，是不是就能抢啊？不长，你看看他。我就是想看看他男人长什么样，给他长长眼。小小年纪，说话怎么这么难听？石宁，你别这么小气，大家也都是为了你好。为了我？你们到底是为了我好，还是为了满足自己窥探八卦的窥视欲？你要真为我好的话，你给我个几百万。部长，你看看他，穷也就算了，还乞讨到我们头上来了。谁乞讨了？不是你说为我好吗？你，石宁，没想到你才毕业就结婚了呀。师娘，你老公长什么样呀？帅不？待会儿介绍我们认识认识呗。我老公帅不帅关你屁事！你，谢谢款待，走了。部长，微微，你们看他。以后我再教训他。哎，这御景园啊，可以唱歌。今晚啊，我请大家去唱歌，还望微微小姐能够捧场啊。行。打包了这么多饭菜。肯定文景喜欢吃的。早餐慢走。文景，他们这是……呃，啊，江总他刚走，他们是出来送江总的。我怎么没看见江总啊？他刚转过去啊。你们先回去吧。不是说你喝酒了吗？你为什么不等我去接你啊？哎呀，我根本就没喝酒，他们骗你。你在公司受欺负了？没有，都是小事情，我自己能解决。你要是有什么事儿，你就跟我说。好了，我不是小孩子了，你这么担心我？我要有什么解决不了的事情，我就跟你说了。喝了走。别瞎叫。等等，我还给你打包了饭菜呢。哦，对，你肯定跟江总已经吃过了。没有，江总他跟别人谈事儿，我哪有机会上桌啊？那我们拿回家热热吃。好，这么好的菜，我可得好好吃。嘿嘿，走走。两位好。这这这在跟谁打招呼？跟你吗？没有吧。我不认识他，我我也不认识他，那可能就是认错人了。咱们走吧，走快走，快走，石老爷爷，你们两个怎么越喊跑得越快呀、啊？啊，对了，石大小姐，嗯，你们两个怎么挽着手了？啊，你你你认错人了，你你那个是口中的石大小姐。在在包房啊！我我就是一个司机，哪儿称得起贺总这个称号啊？你是要找江总吧？啊，江总他已经走了。哦啊啊！对不起，好、啊，对不起啊啊！还没事儿，没事儿。那个，你要是找石大小姐的话，你去包厢找就行。你如果要找我们总裁，你可以直接给他助理打电话。啊啊啊！好好好。那没什么事儿的话，我们就先走了。啊，客人慢走。<笑>
，欢迎下次光临啊！啊，谢谢谢谢，洪文景，我们走吧。好，哎，大小姐，我送你。哎呀，刚才那是石宁，跟在他后面那位，不会就是他口中的老公吧？哎呀，可惜没看到脸。哎，这看起来个子还挺高的啊。微微，你看到了吗？我看到了，就是个五十多岁的老男人。什么？微微，你该不会看错了吧？微微怎么可能看错啊？我看得清清楚楚，就是个老男人。难怪我们只是把她老公叫过来，她就这么生气。原来是被老男人包养了，自己知道丢脸，所以不敢说。那如果是她家里人，微微，你总是太天真了。像石宁那种无父无母、刚刚毕业的孤儿，肯定是被老男人给包养了。再说了，十年千口承认是她老公。哎呀，要我说呀，这十年就是自甘堕落。与其跟着这个老男人，还不如跟着咱们部长呢。<笑>咱们部长年轻有为，可比那老男人好多了。别胡说，走，唱歌去。给，谢谢。上班第一天就让人加班，没人性。如果不是什么重要的工作，明天再做呗。我才第一天上班，能有什么重要工作？也不知道他们为什么这么针对我。讨厌不需要理由，喜欢才需要。如果你不想上班的话，就别去了。那怎么能行？我才不当逃兵呢！再说了，咱们家总得有一个人赚钱呀，有钱却不能明着用，好痛苦呀！哎，哦，对了，江总觉得我工作能力不错，打算让我一直留在他身边再学习学习，还给我涨了工资。真的？嗯，涨多少？三千。那你现在岂不是月薪六千？啊！你呢？再多吃点，我先去处理工作。等我处理完工作呢，我给你准备一个礼物。行。文姐啊，工作结束了啊。你你赶紧把衣服穿好。怎么，不敢看啊？合法夫妻。我有什么不敢看的？我就看。那光看怎么能够呢？要不要摸一下？嗯，谁想摸了你？脸红的人想摸呗。我我脸才没红呢，你别胡说你。等等，就这么走了？哦，对。你既然升职调岗有望，那就拿这张卡去给自己买两套好点的衣服。你笑什么？第一次有人给我递卡。你之前当男模的时候，没人给你递过卡、啊？没有啊，我很洁身自好的，好吧？我才不信呢。我指给你看。油嘴滑舌的。这张卡里钱不多，但已经是我大半的积蓄了。你一定要加油工作啊！遵命。宁宁，我爸妈让我跟贺家二少爷接触接触，估计也是想让我联姻。贺家大少爷都是个丑肥男，那贺家二少爷能好到哪儿去？那倒没有，我听说二少跟大少同父异母，长得还不错，不过私生活很混乱。那就更不能要了。你现在要是接受这种例行的联姻，你以后一辈子婚姻生活都要跟利益挂钩。哎呀，宁宁，我可算是明白你当时为什么那么抗拒联姻了。不过你现在多好啊，你家俏皮男模还真是人间极品。那，那你确实是。你嘴角的笑压都压不住，说你刚才干嘛去了？我刚才啊，去给贺文景看。
。等等，我好像给他拿错卡了，我给他那张卡里有好几个亿呢。哎，我先不说了，先挂了啊。完了，真给错卡了。他要是刷卡的话，岂不就看出端倪，我身份不就暴露了？哎呀，这怎么办？怎么办呀？我得趁他现在睡着了，赶紧把卡给换回来。贺文景，你睡了吗？睡着就好。这怎么哪儿都没有啊？他能把银行卡藏在哪儿？枕头底下，你找什么呢？银行卡呀！哎，你你你什么时候醒的？大半夜的留下我房间，是不是要对我图谋不轨啊？谁对你图谋不轨了？是你拉我,我才下来的，好吧？哎，松开！被摸黑爬床的是我呀，你怎么还害羞了？谁害羞了？耳朵这么烫，还说不害羞？找个时间，一起吃鱼吧。啊！我看你挺会挑刺儿。等等。银行卡不要了。姐，你都给我了，为什么要偷偷摸摸的拿呀？我我我给错了。你有很多卡。不是不是，就就一不小心拿错了嘛。你把那张给我，这张给你。你紧张什么？这张卡里有很多钱？没有。那是我工资卡，工资卡为什么要偷偷摸摸的拿呀、啊？是谁偷偷摸摸的啦？我我光明正大进来了，好吧？我还跟你打招呼了呢，你自己睡着了没听见？吓死我！贺文景个臭流氓！算了，明天还要上班，我先睡觉。被包养了还来上班，立独立女性人设呗！真没想到，他对一个五十多岁的老头还能啃得下去啊！难怪他在公司连微微的面子都不给。毕竟，就算被辞退，有人养着。看什么看？干你的活！来，你们都看一下。这次的时装周项目，我们设计部一周之内必须拿出设计稿。时事集团的项目，这可是最难搞的项目。微微，师宁，你们虽然是新入职，但是这次啊，也要上交一份设计稿。好，尤其是微微，好干。微微，这次实施的项目有你，肯定十拿九稳。嗯，我们终于不用被折磨了。折磨？嗯，微微，那可是你们在的项目，你不知道吗？我一直在国外读书，刚回国没多久，还没接触过家里的产业。那你们快跟我说说。原来如此，我们之前就和石石合作过。
他们的负责人极其挑剔，一张设计图要改百八十遍，最后还没谈成合作。听说是紫丽娜帮他们完成了最后的设计、啊。每次没谈成合作，咱们部长就发疯，上头还要问责。不过这次有微微，我们肯定能翻身。对呀、啊、对呀、啊，时事可是你们家的产业，你要是拿下了这次合作，总裁肯定特别高兴啊。微微哪里需要通过这种事情讨总裁欢心？我们微微可是正儿八经的未来总裁夫人。哎，对了，微微，总裁到底长什么样子呀？你们都没有见过吗？微微，你不知道吗？总裁上班都是从专门车库的 VIP 电梯通道直达总裁办，我们怎么能看见？普通高层也得汇聚大会名额才能见呢。他很温柔，很体贴，很帅气，对我也很好。好羡慕你啊，微微。微微，这次集团大会你能带我们参加吗？呃，怎么了，微微？是没办法吗？微微可是总裁夫人。这么一点小事，怎么能难倒他？对吧，微微？啊，对，那就这么说定了。我们就等着微微带我们参加今年的集团大会。哎，微微，需要我开车送你回家吗？谢谢部长，等会儿我家司机会来接我。哎呀，部长，就算是没有司机，人家总裁也会来接的嘛。哎呀，有我们什么事儿啊？看我这脑子，那这样，微微啊。早点下班，千万别太辛苦。师宁，项目要好好的做，万一要搞砸了，有你好看的。师宁，你设计的怎么样了？快了。那加油。谢谢。我家司机来接我了，再见。喂，文景。好，我现在下去。晚上想吃什么？之前不是说好的吗？吃鱼，找个时间，一起吃鱼吧。嗯、啊，我看你挺会挑刺儿。<笑>行，给你挑刺儿。哎，等一下，我好像电脑没关，我得上去关一趟。那我一块儿去。好。关了，会不会是同事帮你关的？我是最后一个下班的，我的设计图被人动了。有怀疑对象吗？有。需不需要报警？不用，我有办法。的人啊，还玩这种廉价的小玩意儿，这是我朋友送我的吉祥物。哎呀，我我的设计稿怎么回事啊？哦，吓死我了！原来是版本更新呢。咋咋呼呼的做什么？大家都在赶设计，安静点。好。乔石宁的药，天天加班，还真以为自己的设计稿会被写上。我怀疑啊，石宁每天那么晚才下班啊。微微，你该不会是想说他晚上趁机抄我们的设计啊？微微
。你说的对。听说啊，他面试的作品涉嫌抄袭 Selina， 说不定。这次改成抄我们的，抄我们的也不算了，就怕抄在微微头上。微微，你可千万要保护好自己的设计，可别让他得逞了。他还不知道微微就是石氏集团大小姐吧？十年要是敢抄，他这辈子的设计师生涯可就完了。石宁呢？我在这儿呢，不是。我千叮咛万嘱咐，今天不要迟到，不要迟到。你怎么回事？让我们所有人等你一个。对不起，部长，我有点事耽搁了。有什么事儿能比今天的事儿更重要啊？陪老男人的事儿吧。你说什么？行了，都给我打起精神来。一会儿林总来了，都给我好好做汇报。放心吧，部长。有微微在啊，我就放心了。我现在去接林总，你们好好做准备。微微，这次可全靠你了。这是我的第一次设计，我也没有太大的把握。哎呀，微微，你就别谦虚了。除了你，还有谁的设计稿能入林总的法眼呢？石宁的设计稿说不定会很不错呢。他，哼，能跟您比吗？啊，对对对。林总，这边请。大家欢迎林总。林总好，林总好。大小姐，难道我和他们大小姐长得真有那么像？石宁，你干什么呢？嗯，没什么，我就是眼睛进沙子了，有点难受。好了，这里是贺氏，叫大小姐也不合适，我们开始设计成果展示吧。陈环，你先来展示一下。林总，你看，这个呢是我的第一张图。林总这就是你们贺氏设计部的成果，当然不止。要不您再看看微微的作品，您一定会喜欢的。微微，准备好了吗？准备好了。我的设计呢，主要融入了我国传统服饰的风格。运用传统的色彩搭配，将古典与现代完美融合，满足了高端人士的审美需求，又不是传统的。以上呢就是我的作品展示，谢谢林总、嗯。林总，您对微微的设计还满意吗？哼，确实很不错。看来啊，你们部门这次确实寻到宝了。微微啊，可是我们部门的重点培养对象，对微微的设计能力，我们啊绝对是有信心的。你们是对他的设计能力有信心呀、啊？还是对他的抄袭能力有信心啊！石宁，你胡说八道什么呢？这个作品是我的，这个作品是我的。刘部长，这到底是怎么回事？林总，您别听石宁胡说八道啊！林总，他抄袭成瘾，他肯定是看微微的作品太好了，所以就想不要脸的占为己有。嗯，说不定之前他就抄袭微微的作品。但是因为这一次微微线展示，他的计谋没有得逞。石宁，还不赶紧给微微和林总道歉？这是我的作品，是石微微她抄袭了我的设计，我凭什么道歉？石宁，我知道你是很欣赏我的作品，但请你不要在这里胡搅蛮缠，这不是让林总在看笑话吗？石微微，你挺会演啊，给你颁个最佳女演员奖得了呗。石宁。你张口就是微微抄袭你的作品，你有证据吗？我当然有证据，这不可能！石宁，你撒谎！视频监控的所有录像都在我的手机里。石<笑>宁，你该不会不知道咱们办公室的监控已经坏了好几天了吧？这可不是办公室的监控。他上次买的这小玩意竟然是监控，石微微。你还有什么可说的？是，我是动过你的电脑，但那是因为我
我的电脑出故障了，我要改设计图，所以我才借用了一下。原来是这样呀、啊！只是借用一下电脑，你有什么证据证明就是微微偷了你的设计呢？就是。师宁，你要没有新的证据，现在就给我滚出去！刘志德，你怎么敢这样对待？林总，您您说什么？哦，没什么。我就知道。就算有监控录像，你也不会轻易的承认。不过好在呢，我还有另一个证据。这这这不可能！这怎么不可能？证据就藏在设计图里。我做设计呢，有一个别人不知道的小习惯，那就是喜欢把名字藏在设计图里。既然你说这个设计图是你的，那这上面应该不可能有我的名字吧？你胡说！我有没有胡说？让大家看一看不就知道了。真的有石宁的名字，微微，你……微微，这到底怎么回事儿？我，我不知道啊！一定是，一定是石宁，一定是石宁故意改动了设计图，一定是这样，一定是这样的。石微微，你说我动了你的设计图。证据呢？那你有证据证明你自己的清白吗？谁主张谁取证，这么简单的道理，石大小姐不会不知道吧？够了够了，这件事情以后再说。林总还在这里，你们吵来吵去的，不丢人呐。林总，实在是不好意思，今天让您看了一场闹剧。这份设计我非常喜欢，那我们现在就签约。不着急，等你们确定了设计的归属权再说。好的，我们尽快落实。林总，我送你，不用。微微，跟我到我办公室一趟。嗯、大小姐，你今天怎么不让我帮你教训教训那个偷你设计的人？林叔，我是隐藏身份来实习的，我怎么能让你出面帮我呢？那，那就是因为他们欺负你？怎么可能？哎，林叔，你就放心吧，我肯定会保护好自己的。好，你呀、啊，从小就很有主张，林叔啊，相信你。谢谢林叔。哎，对了，大小姐，你现在的设计可几乎看不出你现在风格了啊。继续沿用以前的设计，岂不是又要被误会抄袭瑟琳娜？所以啊，还是换一种风格吧。哦，对了，林叔，你可千万不能给他们偷了我的身份。你们这些年轻人啊，真是行。我保证不透露你的身份。石宁和林总怎么会在一块儿？难道？哎，你们猜猜我拍到了什么？吵什么吵？有什么好跟你说啊？这，微微。我拍到了石宁和林总的照片，什么？他们的关系一看就很不一般，难怪林总今天一直偏帮石宁。原来他和石宁有奸情。微微，你之前在御景园看到的那个老男人，不会就是林总吧？你们这么一说，还真的有点像。可是林总不是已经有家室了吗？这么说。石宁还插足别人的婚姻，我就说他今天怎么不把微微放在眼里？原来是要给小三撑腰。刚才部长说让我把作品的署名权给石宁，是林总要求的。什么？他们怎么这么过分？微微，你可不能放过他们俩。对呀、啊，微微，你可是石家大小姐，得给他们点颜色瞧瞧。啊，这，我，我答应过家里，在没做出成绩之前，不会寻求家里的帮助。那就找咱们总裁。我不想让他因为这点小事分心。那。那你就放任他们抢走你的心血吗？石宁改动了我的设计，现在又要偷走我作品的署名权，我一定不会善罢甘休。这样，你们两个到时候帮我做件事儿。和石氏集团的项目由你来负责。那对石薇薇的惩罚呢？惩罚，石宁，你要搞清楚现在的状况
，这项目由你来负责，那是我们最大的让步了。贺总的女人就有特权是吧？算了，老子不能理解这种狗短剧。不是你嘀咕什么呢？这份文件拿到总裁办，让总裁亲自过目签名。好。我倒要看看，这个贺氏总裁，他到底长什么样？这就是你们好事三个月做出来的结果。给键盘上撒把米，鸡啄出来都比你们做的强。总裁，再给我们点时间，我们一定好好完善方案。干脆再给你们三年得了。也用不着那么多。赶紧闭嘴吧你！我再给你们一个星期的时间，这次保证做出一份让总裁满意的方案。行了行了，走吧，别打扰总裁。哎，你好，那个总裁办怎么走啊？我，哎，啊，一直锁到道路尽头就是了。哦，行，谢谢你啊。这么多，你逼着我，怎么又回来了？总裁，江特助，你们这是在干什么？对了，你，我，秃头，油腻，完全符合呀。总裁，这算不算工伤啊？总裁你好，我是摄制部的石宁，请问我可以进来吗？来了来了来了！从现在开始，你就是总裁啊！啊什么啊？快快快过来坐下，没事就进来。总，文景，你怎么在这儿？你先进来吧。江总，你怎么也在这儿？我带文景来和贺总谈定生意。对对对对对<笑>。哎，宁宁，你今天来找我<咳>，找贺总有什么事儿吗？哦，对，哎，这个文件需要总裁亲自过目签字。哦，哦，我能签吗？总裁，公司的事情您问他干什么？<笑>贺总平时就这样，就爱开点玩笑。对对对,对，<笑>贺总，哎，你要不先看文件？啊啊，好，那你们随意啊。石小姐，最近在贺氏还算适应吗？还行，那就好。<笑>这个贺总确实有点英年早脱。<咳>哎哎哎哎！你这么激动干什么？你说的对。不过他好像除了头有点秃，长得有点显老，看女人眼光不怎么样以外，也没有传闻当中那么难相处啊。你又听什么传闻了？人家都说了，说他为人嚣张，脾气暴躁，善如麻。他好赖是个总裁，这总不能干违法乱纪的事儿吧？哦，你今天跟江总过来谈什么生意啊？公司机密啊。哦，行行行，你跟江总可得好好干，加油。嗯嗯嗯。贺总，啊、您签完字了吗？啊，哦、啊，哦、啊，嗯嗯，呃，这份和石氏的合同啊，啊。呃，这份和石氏的合同啊，啊啊，那个贺总今天还有点忙，石小姐，要不你先回去工作，我们一会儿和贺总谈完了合作，直接让人送到石氏去。对，呃，对，那你先出去吧。哦，行，那我先走了。嗯啊，嗯。
总裁，您总这样瞒着也不是事儿啊，夫人她迟早会知道的。嗯，怎么回事啊？夫人是不知道总裁的身份吗？嗯，你可千万别露馅。明天早上十点就要验收了，今晚你一定看好了，千万别出任何乱子。放心吧，部长。冰箱还有好多菜呢，我去给你做饭吧。来，煮个面就行了。我一会儿吃完饭，洗个澡，还得去公司。行。哎。沙发底下，这都第几次啊？就一次啊。那之前晚上客厅咔嚓咔嚓的是谁呀、啊？是老鼠啊？很有可能，所以咱们家该大扫除了。你，你是不是当我傻呀？哪儿敢啊？我去给你煮面，啊，加个蛋，行。怎么样？嗯，好吃。谁啊？我们部长。部长大晚上给你打电话。怎么了？要不是我不放心，专门回了一趟公司，你是不是连样品都不打算管了？我就是回家吃个饭，洗个澡，我就过去看着了。看着？现在样品全被毁了，你就是这么看着的？什么？贺氏集团从未发生过这么严重的事故，这么严重的后果，你能承担吗？我我我我现在就过去啊！哎哎，我开车送你啊！要不是你擅离职守，这些样品怎么会被破坏？部长，这分明就是有人故意破坏的！不行，我得去查一下监控。我刚从监控室那边落实完回来，这段时间里边只有你进出过这里，这件事儿你要负全责。怎么可能？我回家之前这都是好好的，这要是没人进来过，这是鬼破坏的！不行，我得再去看一看。哎，看什么看？赶紧想办法。把这里处理好，否则你就等着背官司、赔偿违约金吧。部长，这分明就是有人陷害我呀！这我不管，我只知道你没有尽到你应尽的职责。明天早上十点之前，最好把这里给我收拾干净。可是没有可是，你好自为之吧。宁宁，你怎么来了？不是让你早点回去休息吗？我这不是担心你吗？我刚才都听到了，你要帮忙吗？不用，你也看到了，这屋肯定得通宵修补了。你明天还要上班呢，你早点回去休息吧。我现在回去也睡不着，但我在这儿也确实帮不上你什么了。要不我再帮你去查查监控？好。吴伟小姐，您交代的事儿已经办妥了。不过，您确定这件事儿牵扯不到我身上吗？哎哎哎哎，那就好。哎，多谢吴伟小姐提携。哈哈哈哈实施的代表们都快到了吧？刘部长已经去接了。听说这回验收人员都是实施高层。
我看那个林总怎么偏袒师宁。陈欢，你这次做的不错，放心，我一定不会亏待你的。谢谢微微。哎，你上次拍的照片都准备好了吧？你放心，全都准备好了。这次就让那个师宁吃不了兜着走。林总，这边请。这几位呢，就是我们部门的设计师，您之前见过的。哎，石宁设计师呢？他呀，从早上到现在就没出现过。什么？这么重要的日子，他竟然敢迟到？说不定啊，现在还在样品间待着呢。赶紧给他打电话，让他立马给我滚过来！这么多人等一个人，成何体统？您好，您所拨打的电话已关机。Sorry， 这这电话打不通。他不会是不敢来了吧？我觉得石宁设计师不像这样的人，你们对他似乎有些苛刻。林总，您这话可就冤我们了。我们设计部一向以能力为主，能力差没担当的人，难不成还我们捧着他？人不可貌相，有些人有家有室，长得老实，不还是背着老婆出轨？林总，您说对吧？这电话还是打不通，部长，他该不会真的临阵脱逃了吧？样品都设计好了，为什么要临阵脱逃？要不咱们一起去样品间看看？等等，要不等石宁设计师来了再进去吧？不用了吧，石宁估计是不敢来了。就是，咱们还是赶紧进去吧，别耽误时间。这也不急于一时，现在还不到十点了。我听说林总在工作上雷厉风行，真没想到还挺体贴小员工的。谁知道是体贴小员工，还是指体贴石宁？什么？啊，没什么。各位，咱们还是先进去再说吧。对，进去也能等。哈喽，我没迟到吧？石宁，你竟然还敢来？我为什么不敢来？你刚才干什么去了？我看时间还充足。我先去吃了个早饭，你还有心思吃早饭？一日之计在于晨，我要以饱满的精神状态迎接一天的工作。为什么不吃早饭？行了，既然你来了，就赶紧进去看样品。哎，你着什么急呀、啊？这时间不还没到吗？师娘，你在掩饰什么？就这么几分钟，应该也不影响什么吧？该不会是样品都被你弄坏了吧？行了，不差这几分钟，开门。行，这也太美了，大姐，石设计师，您设计的衣服真是太好了，的确很美。但是这成品似乎跟设计图有出入。实不相瞒，这些样衣呢，昨天晚上呀都被人给破坏了，我跟家人通宵了一晚上。才修复好的，遭贼了！日防夜防，家贼难防啊！师娘，你胡说八道什么呢？你别只穿冒牌的，要不是把证据拿出来，你们以为破坏了监控录像就一劳永逸了？师娘，你到底想说什么？想修复监控录像呢，也不是什么难事，视频我都看过了，破坏样衣的人啊，就在这儿。你你也胡说，我有没有胡说，你说了不算。警察说了才算，你什么意思？我今天早上吃早饭的时候，顺便呢就把证据已经递交上去了。你疯了吧，部长？你急什么？我，这是咱们公司自己的事儿，而且现在已经解决了嘛。你报警做什么？我当然是想为自己跟公司讨一个公道啊。我们接到报案，请陈欢配合调查。谁是陈欢？喂喂，我我想坐牢，我求求你救救我！只有这件事情和我没有任何关系，我才能帮你。照片是谁拍的呀？把您拍的还挺年轻。你们林总以权谋私，指定让石宁担任负责人，你们谁人都不管的吗？你们误会了，林总和石设计师绝对不会有任何的不正当关系。
，照片都在这儿，你们还不相信？你仅凭一张照片能证明什么？那既然没有什么问题，为什么要站在偏僻的角落？你口中这个偏僻的角落就有监控正对着，而且呢，所有的照片里我跟林总都保持着合适的社交距离，怎么在你们眼里我们就是有问题的？难道说所有的异性站在一起都是有奸情了？拜托、啊，你们思想能不能放干净一点？这照片是谁拍的？照片是神欢拍的，我们怀疑也是合理的。这件事情我要交给律师，追究责任。你你怎么对你们大小姐说话的？什么？什么大小姐？你们连微微的话都不信。微微可是你们实事的大小姐。你说什么？你说她是实事的大小姐？怎么？你们连你们自己的大小姐都不认识了？微微，你赶紧教训教训他们！你闭嘴，微微。<笑>我还以为石微微她是什么身份呢，让你们百般讨好，原来她就是石家大小姐呀、啊！现在知道怕了吧？蠢货！你在胡说什么？我们大小姐明明……<咳>你是大小姐又怎样？你就能随便污蔑人吗？啊啊！哎呦，你瞧我这记性！哎呦，多年没见大小姐，差点没认出你来。不过，大小姐，您应该最清楚了，我这人向来做事一向公正，绝不会以权谋私。他们竟然没认出来，真是蠢货！林总向来是最公正无私的，也许这件事情真的是个误会。微微，哎呀，行了，别说了，既然是误会，那这件事情到此为止。部长，我有些累了，我先回去休息。哎，好好好，哎，微微，您先回去休息。哎，哎，误会，哎，这都是误会。呃，既然误会解除了，那林总，您看那样衣，呃，我会上报的。咱们走啊。今天晚上怎么买了这么多菜？青春女与石氏集团达成合作，提前转账。谢谢。多吃点啊！我当然得多吃点了，这些可都是花我们雪涵家买的。我去接个电话。总裁，明天下午我来接您参加西郊地皮竞标会。不用，明天我自己去就行。那我在竞标会场等您。小姐，明天下午我来接您去参加竞标会。不用，陈叔，我明天自己打车去。你跟爷爷在竞标会现场等我就行。我明天下午有点事儿。<笑>我明天下午去和江总开会。啊，我明天下午去跟安安做兼职。怎么周六了还不休息休息啊？这不是攒钱买房子吗？你这不也没休息吗？大周六的还得跟江总出去谈生意，辛苦了。你也辛苦了。石老爷子，好久不见了呀！石老爷子，这位就是您的孙女儿石大小姐吧？长得可真漂亮。<笑>长得漂亮有什么用啊？哎，顽皮得很。您说笑了，听说石小姐啊，刚从国外学生回来。到时候啊，用不了多久就能接您的班了。这丫头要是真这么乖呀、啊，哎，我老头子就享清福喽。<笑>爷爷，看到没有啊？哎，说两句就不乐意了，啊、脾气大得很呢、啊。<笑>那还不都是爷爷你宠的？嗯，听说今天贺世前的贺总也来了，他对地皮也蛮感兴趣的。看来最有可能中标的还是石氏跟贺氏啊。老爷子，那我们就提前祝贺。实事竞标成功，到时候可别忘了提携一下我们啊！对，是贺氏总裁来了。哎，是贺氏总裁来了。贺总怎么跟江总在一起？那文件岂不是？贺家那小子来了，今天啊，你们正好见一面。赶紧躲起来！爷爷
，我还有点事情，我就先走了。又去哪儿？这地标会你负责，不准走。爷爷，您就行就好，你就放我走吧。你到底看见谁了？这么害怕？难道是贺家那小子？当然不是、啊。不是。哎，爷爷，哎呀，您今天千万别跟任何人说我是您孙女。哎呀，拜托拜托，只要您答应，我保证待会儿一定回来，行吗？你要是敢不回来，我一定，我很快就回来的。我先走了。总裁，出事了！总裁，怎么了？着急忙慌的。我刚刚看到夫人了。什么？真的，他刚就从那儿嗖的一下跑出去了。你确定你没看错？我绝对没看错，那可是夫人化成灰，我都都认得出来。他说做兼职，不会是在这儿做服务员吧？哎，你好，你身上这个衣服卖吗？啊？石小姐，石小姐，你怎么穿成这样？我体验生活。我爷爷呢？石老爷子，我刚才看他跟贺氏集团的总裁去旁边的休息厅等待金标会开场了。那贺总身边是不是跟了两个人？对呀、啊。好了，他们两个怎么凑到一起去了？哎，你,你帮我拿一下。啊。<笑>这次你这孩子是势在必得了。石氏对贺氏来说，一直都是非常值得尊敬的对手和合作伙伴。石老爷子，于公于私，我都希望咱们两家能保持现在这样的良好关系。嗯，说的很好。西郊地皮项目太大，仅凭咱们两家现在的实力，不管是谁拿下来，可能都会出问题。所以今天来，我想问问您，您有没有两家合力的打算？石老爷子，我来给你送茶叶。石老爷子，我来给你送茶叶。哎，陈管家，稍等一下。呃，怎么了？呃，石老爷子，事发突然，您能不能一会儿稍微配合我一下？你什么都不说，我老头子怎么配合呀？行，呃，来不及解释了。他们该不会已经聊到我了吧？嗯、文景。在这儿，我来陪江总谈事儿。啊啊！我兼职。你是来送茶叶的吧？我帮你送。啊，不用，我自己我自己送就行。你们两个在门口磨蹭什么呢？石老爷子，您要的茶叶？你这孩子，连爷，连茶叶都拿错了。哎呀，是啊，都怪我。石老爷子，这边官方通知说，竞拍会马上就要开始了，要不然我们先下楼就位。嗯，也好。文景啊
。文景啊，哎，这小伙子很不错，跟着小江好好干。<笑>好，小贺，哎，你刚才的提议，我老头子会好好考虑的。哎，好的，呃，您慢走啊。啊，总裁，这比无间道还刺激。啊。爷，您就坐这儿。怎么鬼鬼祟祟的？我要坐第一排 C 位。哎，爷爷，怎么得低调？陈叔，你也坐。您坐吧。哎，陈叔，你快坐。不是咱们，是你。那人是你老公吧？还不知道你的身份吧？爷爷，您真是明察秋毫，观察入微，智商超群呐！哎，行了，别给我戴高帽了。看你穿成这样，我还不知道你。就算你现在瞒过去了。待会儿啊，他也会跟着过来，我看你怎么办。爷爷，行啊，收起你的小心思啊。这场竞标是你说要负责的，我老头子可不插手。我看你这丫头啊，是自找麻烦。你知不知道你老公他是谁啊？是谁啊？你知不知道你老公他是谁呀、啊？是谁呀、啊？他就是。嗨嗨，姐姐，你一会儿可千万别露馅了啊！他怎么一直站着呀？服务生是要一直站着的。总裁，这大部分都是认识您的人，待会儿怎么竞标？一会儿你不用举牌了。啊，您亲自来。不然呢？嗯、呃，行。那总裁，您觉得这次和石氏的合作几率有多高？既然老爷子说考虑，那大概率。一会儿竞价的时候，只用试探就知道了。爷爷，一会儿我来帮您举牌竞价吧。有。就不怕暴露身份了？那服务员帮您举牌不是很正常的事情吗？您放心吧，我眼睛好着呢。哎，行。欢迎大家来到西郊地皮竞标会的现场。本次竞标的土地是一百三十六万平方米，竞标的起始价是九十亿。现在开始竞标，张氏集团九十五亿，许氏集团九十八亿。石氏集团一百亿，看来石老爷子是让夫人帮忙举牌了。总裁，你说巧不巧？贺氏一百零五亿就算你们让文景出手，我也不会手下留情的。老婆出手，算了，再试探试探吧。石氏集团一百一十亿，一百一十五亿，一百二十亿，一百二十五，一百三十五，一百四十亿。一百五十亿，一百五十五。咱们的竞争太激烈了，所以决定中场休息。爷爷，再竞价下去就不划算了。哎，要么趁着中场休息，去跟贺氏聊聊合作的事儿。嗯，去，告诉那小子，可以合作。是。爷爷，你们刚才在休息室，是不是就在聊合作的事儿？嗯。那您还看着我跟他们竞标，我这都花好多钱呢。既然放权给你啊，你不点头
，我老头子可不越权。行，你能想到与贺氏合作，这些钱不白花。我又不是傻。你不是讨厌贺家那小子吗？那有谁会跟钱过不去呀、啊？贺总，您很热吗？啊啊，没有没有<咳>。恭喜贺氏和佘氏达成合作。嗯，接下来佘氏与贺氏的合作，会由我孙女儿全权负责。啊？啊？这么大反应干什么？你又不是我孙女儿。哎呀，迟老爷子，我这不是替您激动吗？爷爷，你可别害我！行了，我也累了，先走了。好的，那您慢走啊。您慢走。哎，哎呦，贺总，您好，您好，久仰大名。这，你你你你，你叫他贺总。对呀、啊，怎么了？你是贺总？我哪可能是贺总呀？你认错人了吧？这位才是贺总啊！啊，对，<笑>行了。回头再聊啊，先回吧，先回吧。好。这怎么还能认错人呢？可能我有霸总气质呗。得了吧，哪来月入六千的霸总？又不是不行。挣了六千，给你花五千五。咱还有房租呢。嗯哦。哎，你几点下班啊？拍卖会结束了，我现在就可以走了。哦，对，你是不是还得送江总跟贺总他们回去啊？啊，不用不用，我跟贺总都有司机来接，你们先走吧。啊，对，你们先回吧。好，好，那我们先走了，走，我们回家。好，回家。嗯。文景。姚安娜，你什么时候回来的？我刚下飞机，听说你在这儿，我就来找你啦。欢迎你回国，文景。今晚我们一起去吃。抱歉，我今晚没空。文景，我们到旁边说话吗？就在这说吧。可是我想跟你单独说。那就别。没事，你们聊。我到外面等，没事。哎，没关系的，我先出去。现在可以说了吧？文景，我们好几年没见面了，你怎么一点都不关心我？我结婚了，需要和异性保持距离。你结婚了？跟刚刚那个服务生？是。你结婚了，我为什么不知道？我刚领了证。还没办婚礼，你是为了应付伯父才结婚的吧？如果是这样，我也可以。我们青梅竹马，两小无猜，互相了解，性格也很合得来。我很爱我的妻子，我并不是因为应付谁而结婚，我并没有离婚的打算，现在没有，以后更不会有。你就不怕我告诉伯父你和一个服务生结婚了吗？随你。可他那样的人跟你结婚，不就是为了……抱歉，我的妻子还在等着我回家吃饭，我先走了。你别转悠了，你晚饭想吃什么呀？他谁呀？他？嗯，你前女友吧？啊？啊什么啊？哎，你怎么会觉得他是我前女友呢？我随便猜的呗。那你这也太随便了。还真是、啊。不是，就是一个普通朋友，普通的不能再普通了。普通朋友，普通朋友，他对你的行为那么亲密啊？啊，我都还有点磕你们俩了呢。哎，你干什么？没发烧吧？你才发烧了呢！哦，没烧就好。你正常点儿。嗯，我害怕
，要死了！你怎么在这儿？我来上班啊！你不是服务员吗？兼职而已。你跟文景结婚是为了钱吧？啊！你别再装了，你的心思我很清楚。开个价吧，多少钱才能离开他？五百，够吗？他在你心里才值五百，五百万还不够，果然是冲着钱来的。一千，够你下半辈子衣食无忧了。一千块，房租都交不起。姚小姐，虽然你长得很漂亮，但你也不能胡说八道吧？我知道我很漂亮，但是别以为你夸我就能多给你钱，还不至于才一千吧？姚小姐，你是瞧不起我呀，还是瞧不起何文景？那你想要多少？这件事情你跟我谈没用，你还是去找何文景谈吧。抱歉，我要迟到了。喂，瑞鹏，你在哪？准备给许家千金相亲，怎么了？我爸不是让你今天入职吗？你先别管，你哥结婚的事儿你知道吗？什么？我说给他一千万，让他离开文景，他竟然还嫌少。他想要多少啊？谁知道呢？他跟文景在一起肯定是为了钱。是个贪财女啊！那不然呢？算了，问你也是白问。文景结婚的事儿你先别跟伯伯说，挂。各位，我给大家介绍一位新同事，这位是姚安娜，是咱们贺总啊，从国外挖回来的高级设计师。大家好，叫我安娜就行。你怎么也在设计部？我当然是来工作的呀。你们认识？不认识。你好，欢迎你入职，叫我小何就行。这位呢是石家千金石薇薇，你就是石家千金。你就是石家千金，石家千金穿一身假货，假货，你看错了吧？我以为身上可全是全球限量版。这家品牌的衣服我家多的是，真的假的？我一眼就能看得出来。不信的话，去专柜验喽。这，微微，一定是我家有人穷屌丝呢，竟然敢用假货来骗我。作为一个设计师，连服装的真假都看不出来，我很质疑你的专业能力。倒是他身上的。都是真的，怎么可能？怎么可能买得起这么贵的衣服、啊？他买不起，他背后的男人买得起。谁不知道他找了个有钱的老男人？你胡说八道什么？谁是老男人？是您的老公呀。他才不是老男人。你们要是再敢胡说八道一句，我让你们在贺氏待不下去。你，我们微微可是贺总的未婚妻，就算是你也没有资格说这种话。未婚妻，你就没什么想说的？我有什么好说的？真没想到你这么怂！你们吵架能不能别带上我呀？我真搞不明白他怎么能看上你这样的女人，这跟他有什么关系啊？当然有关系，石薇薇是他的。是我，您哪位啊？我是贺文景的弟弟，你中午有空见个面吗？有点事儿可以聊一下。行，你给我个地址吧。贺氏楼下的咖啡厅。好。石宁。是。不好意思。刚才因为一个不知好歹的女人耽误时间了，来晚了。他说的该不会是安安吧？嗯，还不在这想什么呢？你找我什么事情？找你关于贺氏的事情。贺氏？这你不应该找我。你的事儿啊，我都知道了。什么？
你都知道了，那你有没有告诉何文静？还没有。只要你答应我一件事情，我可以帮你保守秘密，并且给你一千万，怎么样？一千万？就当这新股费吧。那你想让我做什么？我要贺氏负责西郊项目的核心设计图。你想污蔑贺氏抄袭？什么叫污蔑呀？我们只是抢先注册版权，到那个时候就是贺氏抄袭我们的了。我跟建筑设计部不熟，你肯定会有办法的。你怎么就知道我一定会答应你？毕竟。你应该也不想要你们的婚姻破裂吧？哈！你应该也不想要你们的婚姻破裂吧？哈！我知道你们夫妻之间的感情很好，可这又怎么样呢？你说贺文锦要知道这件事儿，会怎么样呢？啊！<笑>再说了，安娜姐已经回国了。安娜姐和我哥可是两小无猜、青梅竹马呀！我相信你是个聪明的女人。你多久要？七天之内吧。合作愉快。合作愉快。我要主动跟他坦白我的身份吗？你的什么身份？哎、啊，你你走路怎么没声儿啊？明明是你想的太入神了，好吧？说吧，要告诉我什么？坦白从宽，抗拒从严。啊，就是这样。你弟弟今天找到我。什么？你他跟你说什么了？你这么着急干什么？他不是个好东西，他说什么你都别信。他就找我合作，说让我帮他偷贺氏跟石氏合作项目的设计图，然后给我一千万。我猜呀、啊，他背后肯定有人，不然他这一千万哪来的？就这。你跟贺总接触这么多，你说他会不会愿意配合咱们？他既然要设计图，那你就给他设计图。贺总那边的设计图，可不止这一版。行，那我过几天把他约出来。东西带来了吗？钱带了你还在乎钱吗？当然，这设计图是我好不容易拿来的，我当然在乎这钱。还有，不会影响到实事吧？放心，我的目的只有一个。卡里有五百万。说好的一千万呢？剩下的事成之后带给你，毕竟我也不知道你给我的图到底有没有问题嘛。这两次对话呢，我都录了音。我如果把它交给贺氏的话，我觉得他们更乐意给这一千万。你就不怕我把你的事情给捅出去吗？大不了就一起完蛋了。不愧是我大哥看上的女人，够阴狠。这卡里还有五百万，维护自己的合理权益罢了。除了这个，应该没有其他证据了吧？放心，拿钱办事。行。
喂，文景，事情都办妥了。你看这里的线条就很好，但是我觉得啊，这个袖子这块可以再修改一下啊。大早上的，你死哪儿去了？我去，怎么这么倒霉呀？我去办了点事情，贺总特批的，你不信可以去问贺总。贺总。你勾搭实施的林总还不够，现在还要勾引微微的未婚夫。师宁，你该不会以为他会能看上你这种人吧？什么乌鸦嘴！你的未婚夫，石微微，你装大小姐装久了，把自己当真了是吧？你胡说什么？微微如果不是大小姐，怎么可能给我们每个人都拿到了一份集团年会邀请函？可惜了，微微没打算给你。我不稀罕。再说了，我想进个年会还不简单？笑话，全身上下就嘴硬，到时候可别蹭我们的邀请函。谁蹭谁是狗。哎，安娜，你刚才不是说跟大设计师塞琳娜的关系非常好吗？啊，趁着这次年会，能不能把她请来给我们指导指导呀？你跟塞琳娜的关系很好？不仅关系很好。安娜学习设计可都是因为斯琳娜呢。斯琳娜是这个世界上最伟大的设计师，那也没有那么厉害吧？你凭什么这么说？你难道还质疑斯琳娜设计水平吗？那倒没有，斯琳娜的设计是世界上最独一无二的。而我在一次国际大赛上还有幸得到了斯琳娜的赞赏。国际设计大赛。不会是一年前法国举办的那场吧？就是那场，我的设计还得到了金奖。嗯，遗憾的是当时没有见到索琳娜，不过我拿到了她的联系方式。自此，我有设计上的问题都会向她请教，也都得到了她的回答。我们还经常给对方送礼物。送礼物？你送的礼物贵吗？不送贵的。怎么能彰显我们的友情？呃，我觉得你可能是被骗了。你不信我说的，我只是觉得 ，Selina 她怎么可能随便收别人的礼物呢？我们是好朋友。可是我听说啊，一年前那个设计大赛 ，Selina 因为拉肚子住院，压根儿没有出席。她根本也没有把自己联系方式给别人啊。我觉得你还是被骗了，你查一查再说吧。你就是不相信。哎，既然如此，到时候啊，你就把斯琳娜请来，让石宁啊见识见识。请就请。我有话跟你说。你说，我不管你留在文景身边是为了什么。但我对他势在必得，知道了，我是真的，知道了。那你就这反应，不然呢？如果他要是能被你撬走呢？证明他也就那样，我干嘛要费丝挽留啊？我呀，只会瞧不起你跟他。说的你不是为他钱似的？啊，对对对对，我就是图他的钱呀。离婚了我还能分一半财产呢。你终于承认了，你有这闲工夫跟我说这些呀？不如去查一下那个假的 Selina， 别又被骗了。师娘，你凭什么一直说她是假的 ？Selina 早就回国了，你可以去问一问大赛的评委，你就知道了。喂，安安，宝贝，下班了吗？一起去喝一杯去。把你的俏皮男模也带上，安、啊、安、啊，我今天晚上还要加班呢，你自己去玩吧啊，拜拜。你竟然还找男模，你对得起文景吗？啊，你听我讲不，不是，你听我解释，不是你想的那样的。你别想骗我，我刚听得一清二楚，你找了一个什么俏皮男模，甚至连你朋友都知道了。你别想骗我，我刚听得一清二楚。你找了一个什么俏皮男模？甚至连你朋友都知道了。这个俏皮男模呢，就是……别再说了。
，这件事情我会告诉文景，你就等着吧。总裁，您赚的不累吗？你说，我怎么在年会上求婚才不会被打呀？没那么严重。你又没老婆，你不懂。啊，您每次被打都是因为偷吃了夫人的薯片吧？嘀咕什么呢你？啊，那要不算了，反正您跟夫人已经结过婚了。那不行，年会是最佳的坦白时机。那就只坦白不求婚，更不行。别人有的，宁宁也得有。嗯，过来。怎么了？嗯，演练一下，熟悉一下台词。我和您，不然呢？正好。嗯、宁宁。我爱你，你愿意嫁给我吗？我愿意。你们，我愿意。你们，啊，安娜小姐，那个我们刚刚只是在练习，对，练习，你千万别误会啊。文景，谁让你不敲门就进来的？出去。哎。你干嘛不跟人家解释一下，再让人出去？你这样万一被误会了怎么办？两个大男人解释什么？就是因为是两个大男人，所以才容易被误会吗？行了，你也出去吧。年会的事情安排好了，但凡有一点差池，我拿你试问。是。对了，总裁，二少爷那边按照计划进行。好。有一千万，这样，贺总五百万，咱俩一人二百五，怎么样？嗯，贺总说不要。那那你五百万，我五百万，怎么样？不怎么样。那你七百万，我三百万，毕竟是你问贺总要的设计图嘛。都给你吧。啊？你拿着吧。那你就不怕我整天跑路了吗？你以为你能跑得了啊？你可别小瞧我，我要想跑路，我放哪多着呢？<笑>你这笑什么意思呀？哎、啊？你质疑我？我我哪敢呀、啊？我看你敢得很。我这不就是打个假设吗？我。好了，我跟你说点正事儿。你说，年会那天，我有话跟你说。年会那天，我有话跟你说。你有什么话不能现在说啊？非得到年会那天说？现在说，你可能会生气。那你到年会那天说，我就不生气了？嗯，会吧。但至少肯定你不会打我。我什么时候打过你？你这诽谤！好了，你别激动呀。那到时候我也跟你坦白一件事情。什么事儿啊？我现在不能说，我现在说你可能会生气。行。不过你参加贺氏年会，是不是因为贺瑞鹏啊？嗯。贺氏设计图不是在年会的那一天对外发布吗？那一天的话，贺瑞鹏肯定会动手吧？为什么要对贺氏动手？脑子不好吧？确实，这个好看吧？真好看、啊！<笑>我决定了，在贺氏年会上跟他坦白。你想好了？我想好了，而且我跟爷爷也说过了，到时候啊，跟他坦白之后，再带他去见爷爷。万一他不接受怎么办呀、啊？那。那也不能一直瞒下去，宁宁，你惨了，你坠入爱河了。哎，你快别开玩笑了，我快被爱河淹死了。哎呀，你别唉声叹气了
。哎，你不是说他有什么事儿要跟你说吗？万一他也是富家子弟呢？怎么可能？人还是你找的呢。哦，也是。不过他也有事瞒着你。哎，正好你们俩一笔勾销了。最好能是这样吧。你别唉声叹气的了。既然要参加年会，走，这边正跑去。不用吧，文景说了，他会给我准备的。万一他准备的不好看呢？你要相信我的眼光，肯定比他准备的好。再说了，你们公司不是有人冒名顶替你吗？正好在年会，亮瞎他们的眼。行，花钱是我快乐。走，出发，走吧。石宁。怎么周六出来喝个咖啡也能遇见你？你竟然拿着文景给你的钱给那个俏皮男模买衣服啊！哦，对了，你上次不是还说要跟文景说我爸爸男模的事吗？还没说，我会说的。希望到时候知道真相的你眼泪不要掉下来了。你什么意思？啊？我什么意思？你自己去问何文景。故弄玄虚。哦，对，斯琳娜的事情你查了吗？要你管！哼，娘娘，这人谁啊？他，何文景小时候的邻家妹妹，青梅竹马。那跟你的小马甲斯琳娜有什么关系啊？他偶像是斯琳娜，然后呢，他学设计也是因为斯琳娜，但是有人冒充我骗他的钱啊。他看起来挺聪明的，怎么还能被电信诈骗呢？谁知道嘞？你再随便不敲门就进我的办公室，我叫人事给你发警务通知。我有很重要的事跟你说，是关于石宁的。说。石宁他拿着你的钱在外面包养男模。石宁他拿着你的钱在外面包养男模。我已经不止一次听到他和朋友夸那个男模了，是吗？怎么夸的？夸他屁屁股翘，身高腿长。还有呢？你怎么不生气？我为什么要生气啊？他拿着你的钱在外包男模，他没拿我的钱，包养的又不是别人的。什么意思？那个男模是我。什么？男模是你的？我爱你，你愿意嫁给我吗？我愿意，贺文景，你竟然喜欢男人！文景，我真没想到你是这样的人。既然你喜欢男人，为什么要找女人结婚？亏我还以为外面那些传言是假的，还让我误会石宁，原来他只是个可怜的工具人。你,你误会了？别狡辩了，欺骗一个女孩替你也是性取向，你这太过分了。我，算了，你说完了吗？说完了可以走了。你被我戳破真相，怎么一点羞愧之心都没有？贺文景，我真是瞎了眼，羞愧你那么多年。我以后要是再喜欢你，我就是狗。明天年会上，我一定会把这件事情告诉你。微微，这次多亏了你，我们才能参加今年的集团大会。不客气，这可是我重金买回来的。得多认识一些高层才不算浪费钱。哎呀，这些可都是咱们平时接触不到的高层啊！微微，能带我们见见贺总吗？啊，他今天很忙，下次吧。啊，好吧。哎，那不是石宁吗？他怎么混进来的？走，过去看看。文景，你在哪儿呢？石宁，你怎么在这儿啊？我怎么不能在这儿？该不会是林总带你进来的吧？师娘，你可别给我们设计部丢人，赶紧滚！我是受邀前来的，我凭什么管？谁会给一个勾引有妇之夫的小三邀请函？看清楚了吗？这不是邀请函是什么？肯定是假的。这邀请函确实是真的。安娜。你不是去请瑟琳娜了吗？她就在这儿。什么？在在哪儿呢？石宁就是瑟琳娜。什么？
查过了。不管怎么说，总之，谢谢你。你刚才说什么呀？我可听不清。谢谢你。石石宁是瑟琳娜，这怎么可能？我调查过了，石宁的的确确就是瑟琳娜，但我没想到的是，你竟然还是石家大小姐。贺氏出了一个冒牌货，也是我没想到的。什么？石宁是石家大小姐？这怎么可能？微微才是石家大小姐。石宁、杨安娜，撒这种一抽就破的谎，有意思吗？这话该我问你吧。装了这么久，石家大小姐，该不会把自己也骗过去了吧？你胡说什么？想要证明你是石氏千金很简单，那石氏集团的董事长就在那儿，敢不敢过去、啊你？你别看你爷爷正在和高僧谈生意吗？我们要是过去打扰了合作，你担得起吗？放心吧，爷爷那状态一看就不是在谈生意。既然如此，微微，你就带我们过去，跟石董打个招呼，让石宁死了心。对呀、啊，微微。带我们过去打个招呼呗！爷爷正在谈生意，你们想背吧，自己去。还装呢？谁装了？行啊，你不想过去也可以。他们过来了。哎，你爷爷都过来了，你跑什么？走开！我就不。你这丫头又闹什么呢？哎，微微，你爷爷叫你了，赶紧过去，别被某些不要脸的人顶替身份了。这这，爷爷叫谁爷爷呢？年纪轻轻的就老眼昏花了。石石董，这是你孙女石薇薇呀！胡说八道！潘家人在贺家冒充咱们家大小姐的那个，你就是老林口中那个冒充我孙女在贺氏集团作威作福的人。冒充？怎么可能？石董，你看清楚啊，薇薇。你倒是说句话呀！我还没有老眼昏花到连自己的孙女都不认识的。林叔都说了替我保密的，怎么还告诉你了呀？再替你保密，你怕不是把天都给捅翻了？夸张了，啊，爷爷。石宁，你才是石家大小姐！你这个贱人竟然敢骗我们，还把陈欢害进了牢里，关我什么事啊？是你们自己陈冠贤呀！你，大小姐，都是石薇薇这个贱人骗我们。我要是知道您是大小姐的话，我肯定不会帮她的。大小姐，都是这个贱人的错。陈叔，从今天开始，我不想再见到石薇薇跟她身边这两个墙头草。是，大小姐。这里是贺氏集团，你们没有资格。就扔几个人罢了。来人，把他们三个给我丢出去，全行业封杀。啊、这，大小姐。啊啊看，我的孙女婿来喽！石宁，石宁，石宁，你个贱人！你拿了假身份来骗我、嗯，对一个女人出手，这就是你的教养吗？大哥，你知不知道他干了什么？他干什么暂且不管，你干什么了我一清二楚。与其在这吵吵闹闹。不如好好想想今后怎么生存吧。你什么意思？你以为贺氏还会养一个你这样的白眼狼吗？我有贺氏的股份，你休想赶我走！你是不是忘了？合同上清清楚楚的写着，如果你做了有违贺氏集团的事情，我有权利收回你所有的股份以及职位。怎么可能？江旭，二少，合同书上写的一清二楚。这两天法务就会找时间联系你。我这儿还准备了很多备份，二少您还要撕吗？我就不跟你股份，你能拿我怎么样？在这吵吵嚷嚷的干什么呢？爸，妈，大哥要收走我所有的股份，要带我赶尽杀绝。你，你管贺叔叔叫爸？那你，你是贺氏总裁？宁宁，你听我解释。你是贺氏总裁？许安安的嘴是开过光吗？宁宁，你听我给你解释。不，不用解释。宁宁，石宁，你装什么小白花啊？嫁给我大哥不就是为了钱吗？逆子，你胡说什么呢？爸，我可没有胡说八道。我发的设计图就是他偷的，他才是为了一千万背叛我大哥。我大哥不顾亲情，要对他亲弟弟下手，要对他亲弟弟赶尽杀绝呀，肯定也是为了股份的。爸。打我干什么呀，老贺
你有话好好说，你打孩子做什么？你听听他都说了什么？自己犯了错不知悔改，还把错推到别人身上，我就是这么教你的吗？爸，大哥也要把我曾经赶出贺家呀，那是你犯了错。石老爷子，你可千万别生气，这个逆子。我以后一定好好教育，一千万都比不上我孙女这一台车。孙女，孙女，你还愣着干什么？赶快给石大小姐道歉！你是石家的千金，你是石家的千金。对对啊，你有病吧？这么说话呢？爸，分明是他和大哥联合喜上过来对付我，故意陷害我的呀！爸，年纪轻轻记性就这么差了啊！当初明明就是你主动联系的我，也是你主动跟我提出的合作，我不过就是将计就计吧。我行了，你一而再、再而三的给我闯祸，这一次我不管你了。爸，老贺，我是老了，不是死了。贺氏发展到现在，到底依靠的是谁，我心里很清楚。你们娘儿俩再私下做小动作，破坏家庭和谐，我会把我手上的股份一并交给文静。不是爸，你起来，你少说两句，赶紧走吧。你们给我等着，走走走，逆子。是老爷子，实在是不好意思，瑞鹏他只是一时糊涂，他没有什么坏心思的。哼，是老爷子，年会马上开始了，咱先。找个座位入座吧。嗯，来，您这边请。你是不是该给我一个解释？呃，总裁夫人，有话好好说，有话好好说。你们先别说，我先说。你们先别说，我先说。啊！你别瞎说话。我只是想把真相告诉他而已。你这样的渣男骗子，就该得到教训。总裁，难道你做了什么对不起夫人的事儿？你胡说什么？不然我就叫你渣男。宁宁。你别听他们俩先说话啊！我哪儿瞎说了？你隐瞒自己喜欢男人的事实，骗十年跟你结婚，你难道不是渣男吗？啊，总裁你！我之前试图叫你讲讲，是我不对，但是我现在已经意识到自己错了。我现在只希望你认清楚贺文景的真面目，不要再被他给骗了。哎，这里边是不是有什么误会啊？能有什么误会？你是石家大小姐，更是瑟琳娜，就算结婚了也可以离。天下好男人多的是，我可以多给你介绍几个，咱们一个一个的挑。姚安娜，你别太过分了。那我之前一提到十年口中男模，你就笑，还说男模是你的，你还敢说自己不喜欢男人？耳朵不要，你可以捐给有需要的人。我那天说的是我是男模，不是我的。你还敢骗人？你怎么可能是男模？呃，呃如果说的是俏皮男模的话，那确实是文件。俏皮，哎，是真的。那我之前在办公室看到你对江特助跪地表白，还说爱江特助。哎，你误会了，那是事出有因。<笑>是什么原因能让一个男人对另一个男人下跪求爱？我是在练习求婚啊。你看看，你看看，你们俩都结婚了，他还要对别人下跪求爱？你看看，你看看，你们俩都结婚了，他还要对别人下跪求爱？我是在练习跟我老婆求婚，说明白了吗？啊，是这样的。总裁是觉得呢，别人有的夫人也要有，但是因为太紧张，所以要事先多练习几次啊。那天您看到的就是总裁在练习。你们说的都是真的？千真万确。宁宁，跟我来。趁着今天年会，我要宣布一件特别重要的事情，也希望在座的各位能够帮我共同见证。宁宁，我爱你，你愿意嫁给我吗？姚小姐，您该不会又想……我说，大庭广众下求婚，就他高调张扬
，这是白说了。他当着所有人的面求婚，代表着他愿意为了夫人成为那个被约束的文明者，自愿给自己带上文明枷锁。我愿意。不生气了吧？我也隐瞒了自己的身份嘛，我们扯平了。感谢阴差阳错的缘分，让我遇见了你。我现在可以亲你了吧？可以亲你了吧？